前两期俄罗斯自由行 vlog 发布之后，有不少朋友在私信和评论里都提到，在俄罗斯，尤其是圣彼得堡旅行时的财务安全问题。那么本期在阿弗勒尔号和十月革命纪念馆之前，开头先来跟大家聊聊街头安全经验。Start o v e 欢迎大家来到读书康的频道。我们首先就来讲讲，在圣彼得堡旅行时，该对什么样的人提高警惕？我遇到的最明显、最直接、距离最近的坑是手拿病鸽子的人。在喀山大教堂和图书大楼的人行横道旁就有这类人群活动，他们下坑的方法就是手里拿着病鸽子，引导游客拍照，甚至没经允许直接放在游客的肩头。一旦被讹上，就要付出至少上千卢布或者报警才能解决。这种人不光出没在圣彼得堡，莫斯科热门旅行地也能看得到，非常难缠，因为他们会主动突破社交距离，靠近游客，用俄语、德语、英语甚至汉语搭话。所以一旦发现可疑情况，要立刻快步撤离，不做任何交流和回应。其次，威胁性稍低的是 cos 历史人物的街头艺人，在上期提到的青铜骑士像附近，以及本期将要出现的阿弗勒尔号巡洋舰附近，都会有 cos 彼得一世或者其他沙俄人物及其铜像的男男女女。不知道彼得一世每天都在眼皮子底下看到这么多冒牌货是啥心情？他们同样也会用多国语言呼喊游客合影，因为不属于景点官方，也没有明码标价。如果没提前讲好价，一旦先合影了，就可能碰上乱报高价，一定要留个神。关于小偷，不少朋友提到圣彼得堡莫斯科火车站站前、各地铁换乘站还有涅瓦大街上，会有扒手盯着游客的挎包和手机下手。这次旅行，我在这些场所都未观察到明显的扒手踪迹，可能是因为刻意随身只背一个看上去非常普通的黑色尼龙包，即便挂着相机也没有成为明显的目标。不过还是要提醒大家。无论是在世界上哪个国家旅行，火车站前拥挤的公共交通工具内部，都是要提高警惕、注意保护财物的场所。再来说说若干年前经常出现在大家游记和帖子里的圣彼得堡警察。这次俄罗斯之行的过程中，我全程完全没有遇到检查或者问话，但为了应对可能出现的状况，还是随身携带了签证邀请函、护照首页以及签证页的复印件，以防出现需要证明合法停留的情况。接下来我们就切入本期的正题，在领略了东宫的风姿之后，不少人都能感受到圣彼得堡这座城市浓缩了俄罗斯的前世今生，既能上诉彼得一世的标新立异、伊尔的文治武功，更能一览工农群众的伟大理想以及今日俄罗斯的节奏和活力。更妙的是，有一位成古迄今的重要见证者，至今依然波澜不惊地停靠在兔子旁岛的涅瓦河畔。一公里的范围内，一边是包括彼得二世、叶卡捷琳娜二世、尼古拉二世在内，几乎所有罗曼诺夫王朝沙皇的身后之地；而另一边就是列宁在1917年巨变前夜亲自指挥革命斗争的地方。这位见证者的名字在中国无人不知，那就是十月革命一声炮响，给中国送来马克思列宁主义的阿弗勒尔号。这期的旅行故事，我们就从离地铁二号线 g o r k o v s k a y 高尔基站不远处的他开始。阿弗勒尔。俄语是 Avrora， 其实这个词有个大家更耳熟能详的形态，那就是 Aurora， 欧若拉。这个名字在中国也是无人不晓的程度。如果要问阿弗勒尔或者欧若拉他是谁，张韶涵的歌曲《欧若拉》MV 的开头字幕就是非常完整清晰的解释，甚至歌中指引我们想要的未来，也暗含欧若拉这位罗马女神的启示。而阿弗勒尔号在俄罗斯历史中也担当着同样的角色。向大地宣布黎明的来临。我们把时钟从革命当天的1917年10月25号往回拨到1905年，这时的阿弗勒尔号刚刚跋涉过半个地球，赶到日俄战争的战场，在对马海战中掩护运输舰，虽然受到了严重损害，但最终撤到了马尼拉，被扣押直到俄日在美国的调停下签署普斯茅斯条约为止。大约十年之后的第一次世界大战中，阿弗勒尔号还积极参与过地面部队的炮火支援。二月革命期间，正在大修的阿弗勒尔号也受到革命浪潮的影响，发生水兵起义，成立了舰艇委员会。十月革命之前，委员会的主要成员都已经是布尔什维克。如略例， 1917年10月25日晚2 1一点四十分，因为一战去德国化而改名彼得格勒的圣彼得堡，战略要地和政府办公室均已经被布尔什维克控制，仅剩临时政府占据的东宫。就在这时，阿弗勒尔号打响了六英寸主炮。第一批起义者迅速进入东宫，十月革命正式拉开序幕。二战中，阿弗勒尔号舰上大部分官兵纷纷上岸前往前线支援。
。虽然留守舰上的人曾经击落过德国飞机，但最终还是无法抵抗德军大规模的炮击和空袭。所有武器装备都被拆除，改装成地面武器。八百七十二天的列宁格勒围城战中，阿弗洛尔号上的红旗始终飘扬。一九四八年之后，阿弗洛尔号作为十月革命的纪念舰，永久停泊在涅瓦河畔。它的舰首悬挂过地俄、苏俄、苏联的海军军旗。虽然苏联解体后，它一度被用作派对场地，但目前依然由现役军人维护，且是俄罗斯海军的旗舰，恢复了崇高的地位。阿弗洛尔号正西方的彼得保罗要塞是圣彼得堡最古老的地标。以基督教使徒彼得和保罗命名的它，最初由彼得一世创建于1703年。圣彼得堡也以这一年来纪念建成，到今年整整320年。要塞位于涅瓦河的兔子岛，建立的本意是防止来自瑞典的攻击。从空中俯瞰，它是典型的由六个冷堡组成的新堡。彼得一世为何要在当时远离都城莫斯科的地方新建这座堡垒？那得从上期提到的25岁时的奇遇说起。为了对抗奥斯曼帝国，他隐姓埋名，乔装打扮，游历西欧各地，并同时派出一个庞大的代表团，寻求西方各国的支持。他在荷兰花费大量的时间亲自学习造船，在英格兰，他拜访了埃德蒙·哈雷等人，还访问了格林尼治皇家天文台、皇家造币局、皇家学会与牛津大学等地。由此定下了日后俄罗斯改革的概念基石。经过这段难得的游历之后，彼得一世认为，有了波罗的海的控制权，才可以剑指中欧，辐射东欧。1703年5月12日，彼得一世终于从瑞典手中拿下涅瓦河三角洲，拥有了梦寐以求的波罗的海出海口。通向要塞内部的圣约翰桥下，有不少向游人讨食的黑头鸥和野鸭。穿过1740年完工的圣约翰门，向前再穿过悬挂着重达一吨双头鹰文章的彼得门，就能看到位于要塞中心的大教堂。它的尖顶随着距离的拉近越来越壮观。金色的尖顶最高处是手拿十字架的天使。上期提到的海军部金色尖顶上的军舰和它遥相呼应，在涅瓦河两岸尤为醒目。彼得保罗大教堂最开始是木质的，而且形制简单。之后才由御用瑞士建筑师多梅尼科·特雷奇尼融会彼得一世的需求，尤其是伦敦圣马丁教堂的风格重新设计，并花了21年才完工。大教堂的主要部分是朝西的立面、钟楼以及尖顶，四层立面宽度依次递减，而且不同层之间有壁柱贯穿，形成了从大教堂主体建筑到尖顶的平滑过渡。进入大教堂的内部需要先在船坞买票，票价是450卢布。拉开正门，扫条码，检票过安检，低头就能看到不少石棺放在石灰石板铺就的地面上。地上的石棺其实只起到石碑的作用。皇室成员们真正的遗体位于石棺的正下方。右侧最前方可以看到彼得一世等皇帝的墓。戏剧性的是，互相看不习惯的彼得三世和叶卡捷琳娜二世夫妇的墓穴紧紧地靠在一起，而他们的儿子保罗的墓却在圣葬的另一侧。对了。如果要问我大教堂里有没有什么特别的味道，我的答案是完全没有。这里的石棺几乎都是清一色白色大理石材质，并镶有青铜镀金十字架，唯独亚历山大二世和妻子玛利亚的材质不同，分别是墨绿色的铁石英和玫红色的玫瑰石。彼得保罗大教堂的圣葬十分特殊，并不是东正教传统的封闭式的三门结构，中部类似于纪念战争胜利的凯旋门。圣上内的祭坛也能看得一清二楚，上半部分一直能向上延伸至教堂的穹顶空间，显得神圣而壮观。在祭坛对面有一个用于布道的镀金讲坛，螺旋形的木质楼梯通向高处。讲坛上装饰圣经中“太初有道”主题的绘画。讲台上方的顶棚装饰着使徒彼得和保罗以及四位福音书作者的雕塑。通过北侧长廊与教堂连通的是大公陵墓。这里安葬着罗曼诺夫家族过世的非皇帝及其配偶的贵族。虽然尼古拉二世的母亲、来自丹麦的玛利亚太后的遗体，迟至2006年才从罗斯基勒大教堂回到丈夫亚历山大三世的身边，但最后一位葬入彼得保罗大教堂的皇帝却是他的儿子。1918年就已经被灭门的尼古拉二世，一直以来曾有许多关于尼古拉二世及其家人幸存的传说，尤其是关于三女玛利亚、四女阿纳斯塔西亚和小儿子阿列克谢的。甚至1999年的《名侦探柯南》剧场版里，也出现过世纪末的魔术师香板喜一救下玛利亚并与其结婚的情节。实际上，根据当时的记载，幸存者只有阿列克谢养的西班牙猎犬，因为在场的他面对乱枪扫射，一声嚎叫都没有发出
。一九九八年，王室灭门案整整八十年之后，在叶卡捷琳堡北郊的石灰坑中发现了遗骸——千葬彼得保罗大教堂。二零零八到二零零九年，遗骸通过 DNA 检测确认来自尼古拉二世一家，至此尘埃落定，所有关于幸存者的故事和传说都被证伪。走出大教堂，穿过一七八七年重建的涅瓦门，就能来到面向涅瓦河的码头。在涅瓦门内，可以看到自堡垒建成以来的历次洪水最高水位名牌。因为圣彼得堡市中心的海拔不超过三米，加上芬兰湾东部的风暴潮，建成三百二十年来。圣彼得堡平均每年都会遇到洪水，损失不计其数。2011年防洪坝投入使用之后，这座城市抵御洪水的能力才大大的增强。走出彼得保罗要塞之后，让我们把时钟再次拨到阿弗勒尔一声炮响前后，穿过马路来到列宁曾经办公过的地方——俄罗斯政治历史博物馆。苏联时代，它的名字是十月革命博物馆。路上还会经过建于帝俄末期的圣彼得堡大清真寺，这座宣礼塔高达48米。由蓝釉瓷砖覆顶的建筑非常引人注目，装饰细节复制了萨马尔罕的古尔埃米尔清真寺。走进政治历史博物馆，我意外遇到汉语非常流利的工作人员，当时的镜头也记录下来了这一幕。在一起吃的，在在在。我是中国人。我给你我们的博物馆的。啊，谢谢谢谢。除了汉语说得非常好的工作人员，展厅里几乎每一块展览区域都有塑封的汉语、英语导览补充内容，帮助参观者掌握更多展品信息。我们接着从尼古拉二世的故事结局倒叙，这里悬挂着他和皇后亚历山德拉站在上期我们去过的东宫圣乔治厅宝座前的盛大场景油画，而歌舞升平的表象下，是贵族与下层、城市与农村、战争与和平、资本家和无产阶级各种矛盾的激烈交织。仿佛马上就要沸腾炸锅一样的俄罗斯社会。1 9 0 5年，俄罗斯在日俄战争中惨败，未等战争结束，就发生了第一次革命。国家杜马的出现和斯托雷平的土地改革，让俄罗斯的经济社会产生了一线生机。但是，尼古拉二世一家在此时的表现，却让世界大众至今都觉得匪夷所思。相较于尼古拉二世，他的妻子亚历山德拉是个明显更令人生厌的存在。本名阿利克斯的他，是来自德国黑森的公主。他和尼古拉二世的婚姻甚至得到了外婆英国女王维多利亚的关照，但吝啬、愚蠢、操控欲强的形象让他在俄罗斯有着“黑森苍蝇”的外号。这对夫妻的前四胎都是女儿，叶皇的儿子保罗一世定下来的长子继位规则让他们一筹莫展。好不容易生下了小儿子阿列克谢，但却患上了外曾祖母英国女王维多利亚的基因带来的血友病。本就有着神棍圈子的亚历山德拉，意外凭借颠僧拉斯普金莫名其妙的催眠术，让儿子的病情转危为安。一战期间，在莫吉廖夫前线亲自指挥作战的尼古拉二世，把后方事务全权委托给了毫无政治天分的亚历山德拉来总管。被尼古拉二世誉为上帝赐予的拉斯普金，在这时候甚至可以对重臣的任免指手画脚，成了无冕之王。尽管大臣、将领、杜马，甚至外国使节。反复提醒尼古拉二世，危险和灾难就在眼前，但每一次他都选择充耳不闻，置之不理。1917年3月15日，二月革命的浪潮终于来到身处一战前线的尼古拉二世身边，他判断大势已去，选择主动退位。这届历史博物馆用实景还原的方式呈现了尼古拉二世退位前后的空间和发布的命令：皇家专列车厢、办公桌、文件和签名，渗透着木讷的尼古拉二世难得的痛苦和不甘。从退位之后开始，尼古拉二世一家被资产阶级临时政府辗转软禁于原先常住的亚历山大宫以及西伯利亚的托布尔斯克。1918年4月底，苏俄政府将尼古拉二世一家和五名随从转运至叶卡捷琳堡伊帕基耶夫别墅，直到7月17日被灭门。上期提到，尼古拉二世在俄罗斯格外有人气，甚至不少沙皇集体亮相的场合，他都占据着 C 位。虽然他是个迟钝、顽固、迷信的腐朽统治者。但毁尸灭迹的悲剧命运和仁慈软弱的复杂性格，却让后世一直对他难以忘怀。博物馆中帝俄时期著名的芭蕾舞演员，曾经和尼古拉二世交往过的克谢辛斯卡亚，原宅邸一楼中重建了列宁工作间和社会民主工党中央委员会纪念厅，这里还原了1917年3月至7月布尔什维克总部的场景和氛围。列宁在这里一直工作到前往芬兰短暂休养为止，在这里的阳台上。列宁和其他布尔什维克领导人经常向工人和士兵发表讲话。
书桌上摆放着列宁的书写工具、一盏灯和一部电话。1917年下半年至1918年初是革命最为激烈的阶段。第二次苏维埃大会上，布尔什维克宣布夺取政权，并组建以列宁为首的新政府。展览详细介绍了制宪会议解散和苏埃政府与德国签订布列斯特、利陶夫斯克条约的材料。这些事件成为1918年夏季在俄罗斯境内发生大规模内战的前奏。这部分展览的最后，专门介绍了1918到1922年的内战。除了大家熟悉的红军、白军，还有黑军、绿军和一战的同盟国、协约国等代表不同势力阶层的力量和武装，他们在刚刚倒下的帝俄身上展开了一场激烈的大混战，最终以苏埃力量取胜而告终。1922年12月30日，随着远东白军势力的崩溃。内战大致告一段落，内外部敌人都被消灭或者赶走之后，俄罗斯连同乌克兰、白俄罗斯、南高加索联邦的苏维埃政权正式签订协议，成立苏联。关于苏联的展区被辟为斯大林的集权、赫鲁晓夫的解冻、勃列日涅夫的停滞以及戈尔巴乔夫的改革四个部分。一系列的原物实境展览描述了苏联国家经济潜力的形成、工业化和农业集体化步伐的加快。但也伴随着民众的痛苦和传统生活方式被破坏的代价。苏联发达时期的展览资料显示了人口福利的显著增加，然而这也导致了物资短缺、不断排队和依赖社会福利的现象。时间来到1999年12月31日，博物馆以原因呈现的方式并排播放叶利钦的辞职演讲和普京随后的第一次新年演讲。俄罗斯再次迎来了完全不同的时代。圣彼得堡的最后一站，我们来到涅瓦大街。在果戈里彼得堡故事的开篇《涅瓦大街》中，他曾经这样形容过这条街道：最好的地方莫过于涅瓦大街了。至少在彼得堡是如此。住在彼得堡的平民百姓和达官贵人，无论是谁，都宁肯要涅瓦大街，而不稀罕人世上的金银财宝。从地铁二号线 Nevsky Prospect 涅瓦大街出站之后，向北走，立刻就能看到滴血大教堂的身影。它的外形和彼得保罗大教堂有着非常明显的差异，却和红场的圣瓦西里大教堂相似，接近彼得一世时代之前的传统俄罗斯风格。中部五个洋葱圆顶的带状旋转法郎均由白、蓝、绿、金四色构成，但图案都不相同。教堂立面使用的材质丰富多样，包括红砖、大理石、花岗岩、法郎、镀金铜和马赛克，视觉效果十分精细。这一点与圣瓦西里大教堂以红色为底的色调有着明显的差异。上期提到，沙皇亚历山大二世在1881年3月13日被暗杀，隔月在发生意外的地方就建立了临时的木质教堂。1907年8月19日，在发生意外26年之后，亚历山大二世的孙子尼古拉二世出席了滴血大教堂的祝圣仪式。进入教堂目前也需要购买门票，售票厅在北门旁，票价450卢布。走进教堂内部， 7 0 0 0平方米的马赛克圣像壁画遍布视野的每个角落，视觉效果非常震撼。滴血大教堂内部的马赛克壁画是典型的拜占庭圣像风格，一共由超过30位艺术家创造而成，描绘了277位人物和68个场景。教堂的西侧，在亚历山大二世当年遇刺的地点，设计了一个祭坛，天盖高达14米，内表面衬有玛瑙、碧玉和布哈拉青金石。顶部的十字架上镶嵌着一百一十二颗黄玉，祭坛的地面则保留了当年亚历山大二世遇刺处的鹅卵石地面。祭坛上方的壁画是十字架和东正教圣人圣佐西玛以及圣尤多西亚，分别纪念亚历山大二世出生和死亡的日期。再往上是圣佐西玛圣母和圣约翰转向非手造的救世主圣像，最高处则是俄罗斯民族英雄亚历山大涅夫斯基的圣像，东面则是荣耀中的基督。这幅马赛克画显示了基督将在时间的尽头出现，审判生者和死者。炽天使六亿萨拉福、炽天使绿翼基路伯围绕着他，还有福音书作者的标志。这幅圣像简洁明了，表达力强，与主祭坛完美契合，在阳光明媚的情况下会散发出耀眼的金色光辉。教堂中央的墙壁和拱顶上装饰着描绘基督城市生活的马赛克，正中的穹顶上则是全能的基督的面庞。福音书在他的面前打开，上面写着“赐你力量”。与视线高度相仿的壁柱上，则布满圣徒、使徒、殉道者和先知的马赛克像。从西到东完整看下来，不难发现，罗曼诺夫王朝统治者意在通过救世主为人类而死，塑造亚历山大二世为人民而死的意涵，传达他遇刺的地方就是俄罗斯的各个他的暗示。但作为今天的游客，欣赏当年工匠们的工艺、智慧和心血，才是到此一游的主题。
离开滴血大教堂之后，返回地铁站出口，两栋十分醒目的建筑分裂涅瓦大街两旁，圣家大楼和喀山大教堂。圣家大楼更通俗的称呼是图书大楼，虽然这里最开始是美国名牌缝纫机圣家 s i n g e r 的办公大楼。十月革命之后，圣家离开了俄罗斯，从1919年开始，这里便一直是图书之家的所在地。苏联时代，这里是超过20家国家级书刊的编辑部、出版社的总部。目前，独联体主流社交平台 VK 的总部也在这栋大楼里。圣家大楼外立面最有个性的部分就是屋顶的老鹰尖塔和被圣家的 logo 环绕的玻璃地球，外墙上手拿纺锤和莫秋利魔杖的女武神体量可观，显得典雅而厚重。马路对面的 71.5 米高的喀山大教堂，一眼看上去轮廓有些类似梵蒂冈的圣彼得教堂。一座东正教教堂为什么会有这样的外貌？最重要的原因就是它的建设发起者。那位让叶卡捷琳娜二世十分不省心的儿子保罗一世，保罗希望通过派遣苏沃洛夫解救被法国入侵的罗马，解放欧洲。为了强调不同教会的团结，保罗这位东正教俄罗斯的皇帝成为了马耳他骑士团的大团长。他认为圣彼得堡作为北方的罗马，应该有一座罗马那样的神殿。所以最终的结果就是在东正教圣殿的主立面和入口应该朝西的情况下，又在朝北的方向修筑了由96根柯林斯柱式构成的半圆柱廊，中央设六柱门廊。喀山大教堂不收门票，内部宗教氛围浓厚，信徒也非常排斥端起相机拍照这种行为。所以我用 Action 3大概记录了一下69米长，并且由56根芬兰花岗岩支撑的宏伟大殿。除了位于圣门左侧象征圣母护佑俄罗斯的喀山圣母像。这里还有圣墓和亚伯拉罕像墓的碎片。从喀山大教堂步出之后，天色已经转暗，天空中突然开始飘起不大不小的雪花。向南走的过程中，街边建筑的照明也慢慢亮了起来。这时，有一栋立面非常大气华丽的建筑吸引了我的目光，它就是叶利谢耶夫商场。配上墙角街头艺人的手风琴声，向他走近时感觉非常奇妙。仔细观察就会发现，叶利谢耶夫商场不只有横贯整个立面的巨大彩色玻璃窗，金黄的灯光、青绿的肌理和浅棕的墙面，达成了绝佳的色彩和比例平衡，显示了当时称霸俄罗斯食品进口的叶利谢耶夫家族厚实的经济实力。推开一楼的玻璃门走进之后，风雪声立刻消失，转而是温暖的氛围和琳琅满目的食品货架。天花板上是以生命之树为主题的彩色玻璃画。意外的是，这里的商品价签上竟然还有汉语，只是价格看上去并不划算。作为一座水城，圣彼得堡的桥不计其数，时间有限的我只能选择其中一座来仔细看一看。它就是出现在普希金、果戈里和陀思妥耶夫斯基三位大师作品中的阿尼奇科夫桥。桥身铸铁栏板上的海马和人鱼装饰，原型来自德国柏林的宫殿桥。两侧桥头的四尊驯马雕塑的力量感，被风雪映衬得更加突出。德意俄罗斯雕塑家克洛特参考了法国雕塑家库斯托现存卢浮宫的作品《马尔利的马》，创作了这组雕塑。不过，不同于库斯托单个作品的手法，克洛特表现的是人类驯服马匹的动态过程，显示了马师和马匹互有来回的力量传递。在结束涅瓦大街的行程，准备坐地铁返回酒店时。我看到了亚历山大剧院前屹立的叶卡捷琳娜二世的铜像。虽然风雪交加，但波江金、奥尔洛夫、达什科娃、卢缅采夫、苏沃洛夫等他一生中重要的男人和女人都陪伴在裙下，呼应了他虽然跌宕起伏，但关键时刻总有重要助手陪伴身旁的一生。那么到这里，我在圣彼得堡主要的行程就结束了。下一期将是许多人到俄罗斯必看的景点——莫斯科地铁。不同的是，我会探访2023年新开通的大环线。当然，对于如何从圣彼得堡乘飞机移动到莫斯科感兴趣的家人们，也能够在下期找到有用的信息。我们下期见啦 ，Das Gorva。Das